നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്നുള്ള യാത്രാവിലക്ക് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ലോക്ക്ഡൌൺ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ സർവീസുകൾ നടത്താനൊരുങ്ങി വിമാന കമ്പനികൾ ആഭ്യന്തര സർവീസ് നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ ഭാഗികമായും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉപാധികളോടെയാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഈ മാസത്തെ ബുക്കിംഗിന് റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന പുതിയ ഉപാധിയോടെയാണ് മിക്ക വിമാന കമ്പനികളും ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉപയോക്താവിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നൽകി ഒരു വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് മാറ്റം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എയർലൈൻ കമ്പനികളുടെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിലക്കുകൾ നീങ്ങുന്നത് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുക എയർ ഇന്ത്യ ഗോ എയർ കമ്പനികൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന അനുവദിച്ച് ട്രാവൽ കമ്പനികൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും പതിനഞ്ചിന് എയർ ഇന്ത്യ ദുബായിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിനും പന്ത്രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ആഭ്യന്തര സർവീസ് നടത്തുന്ന ഗോയർ ഇൻഡിഗോ സ്പൈസ് ജെറ്റ് എയർ ഏഷ്യ വിസ്താര തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്ക് സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് ഈടാക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പരമാവധി ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീണ്ടുപോയാലോ യാത്രാവിലക്ക് തുടർന്നാലോ പുതിയ ഉപാധി പ്രകാരം പണം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പണം കമ്പനിക്ക് യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് നേട്ടം മദ്യപേര അവധിക്കാലം കൂടിയായതിനാൽ ആഭ്യന്തര രാജ്യാന്തര ടിക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടാകാറുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഇത് കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം യാത്രകളും മറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മാസത്തിൽ കൊറോണ നൽകിയ തിരിച്ചടിയിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു വരുമാനവുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വാടക ശമ്പളം തുടങ്ങി വൻ തുകയുടെ ചെലവാണ് കമ്പനികൾക്ക് വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓഫ് സീസണുകളിൽ സർവീസ് നടത്തിയതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും കമ്പനി സാധാരണ നികത്താറുള്ള ഈ രണ്ട് മാസത്തെ സർവീസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന വരുമാന നഷ്ടം കമ്പനികളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരിടുന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണെങ്കിലും പരമാവധി ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പണം അക്കൗണ്ടിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകളുടെ പോലും തുക പല കമ്പനികളും ഇതുവരെയും മടക്കി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് അതേസമയം ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിൽ പണം തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്ന പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ യാത്രക്കാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീയതി ഈ വർഷം എന്നത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി തീരുമാനിക്കാമെങ്കിലും നിശ്ചിത യാത്രയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് അതേ ആളുടെ പേരിൽ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ മാറ്റത്തിന് അനുവാദമുണ്ടാകൂ ഈ കാലയളവിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർന്നാൽ ആ തുക നൽകേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് കമ്പനികൾ ഈ സമയം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതെങ്കിലും എടുത്ത കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ യാത്രക്കാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ